പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ നിരവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ മുൻ വീഡിയോസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പെടാത്ത ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ സം ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന രണ്ട് ചാപ്റ്ററിലെയും നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ മുൻ വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട് എഴുതി നന്നായിട്ട് തയ്യാറാവണം ഒപ്പം തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് മുഴുവനായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായകരമാവും ഒപ്പം തന്നെ പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റിവിഷനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിലൂടെ ലഭ്യമാകും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് റൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹോമോളിസിസ് ആൻഡ് ഹിറ്ററോളിസിസ് ബോണ്ട് ക്ലീവേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഹോമോളിസിസ് ആൻഡ് ഹിറ്ററോളിസിസ് എന്താണ് ഹോമോളിസിസ് ഈക്വൽ ക്ലീവേജ് ഓഫ് എ ബോണ്ട് എന്നാണ് ഒരു സിംഗിൾ ോണ്ട് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അവിടെ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഈ ആറ്റത്തിലേക്കും ഹാഫ് ഹെഡ് ആറോ മാർക്കാണ് ഫിഷ് ഹുക്ക് ആറോ എന്നൊക്കെ അതിനെ വിളിക്കും ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഈ ആറ്റത്തിലേക്കും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് സി എച്ച് ത്രീ ഡോട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺ നമ്മളിവിടെ ഡോട്ടായിട്ട് എഴുതുകയാണ് പ്ലസ് സി എൽ ഡോട്ട് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഡോട്ട് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് എന്ന് പറയും ഡോട്ട് ഒരു ആറ്റത്തിന് മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കോ മോളിക്യൂൾസിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഡോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്നാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ക്ലീവേജ് ഓഫ് എ ബോണ്ട് ആണ് ഹോമോളിസിസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹോമോളിസിസ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ആർ ഫോംഡ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഹിറ്ററോളിസിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഈക്വൽ ക്ലീവേജിന് പകരം ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഒരു പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഒരാറ്റത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു മോളിക്യൂളിലേക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ഫുൾ ആറോ മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് കറുവിട ആറോ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള ബോണ്ട് അൺഈക്വൽ ക്ലീവേജ് ഓഫ് എ ബോണ്ടിനെയാണ് ഹിറ്ററോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സി എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ഇതിലൊരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ സി എച്ച് ത്രീ പ്ലസും സി എച്ച് ത്രീ മൈനസും ആണ് വിളിക്കുക അയോൺസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹോമോളിസിസ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ആർ ഫോം ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹിറ്ററോളിസിസ് അയോൺസ് ആർ ഫോംഡ് എന്ന് ഓർമ്മിക്കാം ഇനി അവിടെ തന്നെ കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കാർബോ കാറ്റയോൺ എന്ന് വിളിക്കും കാർബോണിയം അയോൺ അല്ലെങ്കിൽ കാർബോ കാറ്റയോൺ എന്നാണ് പറയുക മൈനസ് ചാർജ് ഒരു കാർബണിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പെഷീസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കാർബാനയോൺ അപ്പൊ കാർബോ കാറ്റയോണും കാർബാനയോണും അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും ഇതിന്റെ ഒരു തുടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെർഷറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ കാർബോ കാറ്റയോൺ ആൻഡ് കാർബാനയോൺ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം ഒരു കാർബൺ ആറ്റം മൂന്ന് അതർ കാർബൺ ആറ്റത്തെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെർഷറി ആണ് ഒരു കാർബൺ ആറ്റം ടു അതർ കാർബൺ ആറ്റത്തെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ആണ് ഒരു കാർബൺ ആറ്റം വൺ അതർ കാർബൺ ആറ്റത്തെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈമറി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഫ്രീ റാഡിക്കലില് ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തെ നമ്മൾ ഒരു ഡോട്ട് ഇവിടെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റത്തെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെർഷറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അത് അതിന് more stable ആയിരിക്കും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡോട്ട്
ഇത് പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റിയോൺ ആണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു പ്ലസ് അപ്പൊ ഇവിടെ വാട്ടർ ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി നേരത്തെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കാർബോ കാറ്റയോണും ടെർഷറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രൈമറി എന്നുള്ളത് എന്നാൽ മൈനസ് ചാർജ് വന്നാൽ പിന്നെ കാർബൺ ആറ്റത്തെ മൈനസ് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ കാർബാനയോൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓർഡർ ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി നേരെ തിരിച്ചു വരും പ്രൈമറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെർഷറി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നോക്കുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു മൈനസ് ഈ മൈനസ് ഉള്ള കാർബൺ ഒരു കാർബൺ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് പ്രൈമറി ആണ് വിച്ച് ഇസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ സെക്കൻഡറി ദാറ്റ് ഇസ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് മൈനസ് സി എച്ച് ത്രീ സെക്കൻഡറി വിച്ച് ഇസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ സി എച്ച് ത്രീ സി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ മൈനസ് ടെർഷറി സോ ദോർഡർ ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കാർബാനയോണീസ് പ്രൈമറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെർഷറി മൂന്നാമത് ചോദ്യം ഡ്രോ ദി ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു പ്ലസ് അപ്പൊ എന്താണ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഒരു കാർബണിനും ഹൈഡ്രജനും അടക്കമുള്ള സി എച്ച് സിഗ്മാ ബോണ്ടിന്റെ മൈഗ്രേഷൻ ആണ് സിഗ്മാ ബോണ്ടിന്റെ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് മൈഗ്രേഷൻ ആണ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ അത് സി എച്ച് സിഗ്മാ ബോണ്ട് ആണ് അത് ഏതിനെ കണക്ട് ചെയ്യണം ഒന്നിക്കൽ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബണിനെ കണക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിലെ കാർബണിനെ കണക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിലെ കാർബണിനെ മൂന്ന് സി എച്ച് ബോണ്ട് ഉണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ കകത്ത് സി എച്ച് സി എച്ച് സി എച്ച് എന്ന് മൂന്ന് ബോണ്ട് ഉണ്ട് അവരാണ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുക അപ്പൊ മൂന്ന് സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് അവിടെ വരക്കാം അതായത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ സി എച്ച് ടു പ്ലസ് ആണ് ആ പ്ലസ് ഉള്ള കാർബണിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സി എച്ച് ബോണ്ട് ആണ് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ സി എച്ച് ബോണ്ട് മൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം സി ഇവിടെ ബോണ്ട് ഇല്ല അപ്പൊ അവിടെ ഒരു എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് വരും ബോണ്ട് ഇല്ല എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് വരും ഇവിടെ സി എച്ച് ഇവിടെ സി എച്ച് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആവും സി എച്ച് ടു അപ്പൊ ഈ പ്ലസ് ചാർജ് പോവും ബാലൻസ് കാർബണിന്റെ ഫോർ ആവുമ്പോ ഇവിടെ ഈ കാർബണിന് നേരത്തെ ഉണ്ടായ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ പോവും ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ കാർബൺ ഇപ്പുറത്തുള്ള സി എച്ച് ബോണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എച്ച് പ്ലസ് വരും അടുത്ത സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം എച്ച് പ്ലസ് ഇവിടെ വരും സി ഇവിടെ എച്ച് ഉണ്ട് അതിന് മാറ്റൂല്ല ഇവിടെ ഈ മുകളിലും താഴെ ഉള്ളതിന് മാറ്റൂല്ല ഈ എച്ച് ആണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു എന്ന് വരും ഇനി ഇത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സി എച്ച് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി ഇവിടെ എച്ച് പ്ലസ് വരും ഇവിടെ സി എച്ച് സി എച്ച് ഇവിടെ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു അപ്പോ ഇവിടെ മൂന്ന് ഹൈപ്പർ കോൺസുഗേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ അവിടെ വരക്കാം അപ്പൊ ഇത് പ്രൈമറി ആണ് പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റിയോൺ ആണ് ഇനി സെക്കൻഡറി വരുമ്പോ ഇത് ഈ ടൈപ്പ് കാർബോ കാറ്റിയോൺ എടുത്താൽ ഈ മൂന്ന് സി എച്ചും ഈ മൂന്ന് സി എച്ചും നമുക്ക് വരക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ആറ് ഹൈപ്പർ കോൺസുഗേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ വരക്കാം ടെർഷറി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം വരക്കാം ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം വരക്കാം ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം അങ്ങനെ ഒൻപത് സ്ട്രക്ചർ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ വരക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് അത് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നതൊക്കെ റീസൺ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഡ്രോ ദി സിസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ് ഐസോമേഴ്സ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടി ടു ഇൻ എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് ബ്യൂട്ടി ടു ഇന്റെ സിസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ് ഐസോമേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിസ് ഐസോമേഴ്സും ട്രാൻസ് ഐസോമേഴ്സും ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് ആണ് ഐഡന്റിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് സെയിം സൈഡിൽ വന്നാൽ അതിന് സിസ് ഐസോമർ എന്ന് പറയും ഐഡന്റിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നാൽ അതിനെ ട്രാൻസ് ഐസോമർ എന്നും പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാം ബ്യൂട്ടി ടു ഇന്റെ സ്ട്രക്ചർ നാല് കാർബൺ ആറ്റമാണ് സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരും നോക്കുക നാല് കാർബൺ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതിന് സെക്കൻഡ് കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് നമ്മുടെ സിസ്സും ട്രാൻസും വരക്കുമ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് എടുത്ത് എഴുതുക സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുക ബാക്കി നാല് ബാലൻസി ആണ് ഒന്ന് എച്ച് ആണ് ഒന്ന് എച്ച് ആണ് ഒന്ന് സി എച്ച് ത്രീ ആണ് അതേപോലെ ഇവിടെയും ഒന്ന് എച്ച് ആണ് മറ്റൊന്ന് സി എച്ച് ത്രീ ആണ് ഇനി ഐഡന്റിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് സെയിം സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സിസ് ഐ സോമർ എന്ന് പറയും രണ്